So, gue tidak merekomendasikan untuk ngepul Xiao kecuali Oke, okay, welcome to my channel. To the point aja, ada dua syarat yang menurut gua wajib lo penuhi sebelum lo memutuskan untuk ngepul Xiao. Terlepas lo benar-benar suka sama karakternya Xiao, atau lo benar-benar nggak peduli sama spiral abyss. Dan jika lo tidak mempunyai at least salah satu dari dua syarat tersebut, gua benar-benar tidak merekomendasikan untuk ngepul Xiao. Alasannya adalah Xiao memiliki sangat banyak kelemahan. Oke, okay, gua di sini bakal memberi down banyak kelemahan Xiao tersebut berdasarkan pengalaman gua dan keluh kesah gua selama menggunakan Xiao. Kita kesampingkan dulu kelebihan lebihan Xiao yang high damage dan juga AOE tentunya oke okay, let's say Xiao rentan energy issue critical issue Xiao need a strong shield Xiao need attack buff maybe selfish character momentum control terlalu banyak counternya di spiral abyss high budget yolo damage dealer boring gameplay dan sebanyak itu kekurangannya wajib kita tutupi hanya dengan tiga karakter oke okay, sebelum gue menjelaskan lebih detail mengenai semua kekurangannya tersebut gue bakal kasih lo lihat gimana cara gue membagi karakter tier dari sudut pandang gue Ya, jadi beginilah kalau lebih jelas dari sudut pandang gua. Sebelum lupa ada mentras talking gua, coba dengarkan dulu penjelasan gua. Yang membedakan tier list menurut gua, terlepas damage-nya berapa juta, gua membaginya berdasarkan berdasarkan apa yo? Bingung lu kan pada? Oke, jadi gua membaginya berdasarkan apa kelebihannya dan sesedikit mungkin kekurangannya dan juga dari mana damage utamanya berasal. Nah, di sini bisa dilihat kalau Xiao dan Ayaka gua letakin di tier B, sementara Ganyu gua letakin di tier S. Nah, kenapa? Karena Xiao dan Ayaka itu adalah tipe burst DPS yang mana damage utamanya berasal dari burst alias burst dependent. Sangat bergantung kepada burst. Dan Ganyu sendiri itu damage utamanya berasal dari normal attack dan di tengah keduanya itu ada tahu yang damage utamanya berasal dari skill nah apa sih yang membedakan ketiga tier ini burst dps sangat bergantung pada cooldown dan juga energi yang menjadi kelemahan burst dps tahu nggak kenapa karena di spiral abyss tentunya akan ada musuh yang berfase dan juga wave-wave pada musuh tanya saja pada magu kenki pma pada spiral kali ini yaitu lantai 12 chamber 3 yang memiliki dua wave sehingga kita harus membuka burst kita dengan tepat dan secepat mungkin meregenerate energi untuk wave atau fase berikutnya agar dps kita tetap konstan dan mengalahkan musuh dengan waktu yang ditentukan. Di samping kita perlu memanage rotation dan juga momentum dari karakter burst DPS pada saat di medan pertempuran, kita juga perlu menyelamatkan beberapa rel di artifak untuk sekian persen energi recharge demi sustainability dan DPS yang lebih baik. Dan tentunya potensi rasio kritikal kita akan lebih kecil daripada karakter yang skill dependent atau normal attack dependent. Dan untuk karakter yang skill dependent, isunya adalah pada cooldown. Sementara karakter yang normal attack dependent, saya dikatakan akan hampir tidak ada cooldown yang mungkin bakal jadi masalah adalah cuman stamina nya dan bahkan untuk ganyu sendiri itu tidak makan stamina sama sekali saat charge shot dan apalagi serangannya AOE dan scalingnya sangat tinggi seperti ganyu sehingga ganyu bisa dikatakan hampir tidak memiliki kekurangan sama dengan yang hal terjadi dengan Kazuha versus Cross atau Kazuha versus Penti sebelumnya so sorry nih ya gua kubu Kazuha dong nah menjadi kelebihan Kazuha apa? buff nya? enggak juga tuh Cross masih bisa nyaingin kok kill control ya kali dibandingin sama Venti tapi ada satu aspek yang orang-orang pada lupa yaitu kalau kontrolnya terletak pada skill sehingga tidak bergantung pada energi tetapi hanya bergantung pada cooldown dimana kalau kontrolnya sangat kuat area cukup luas ditambah break skill capability dari plansnya menjadi kelebihan Kazuha yang tidak bisa dibandingkan dengan karakter anime lain sejauh ini tambah kalau kontrolnya bisa menyedot musuh seperti abis lektor dan juga kadal gurun eh maksud gua give up yang tentunya tidak bisa dibandingkan dengan ultinya subcross yang bukan yang menyedot malah memisahkan dan misalkan nanti kalau ada karakter yang kalau kontrolnya dari normal attack atau charge attack gue jamin pasti bakal bagus eh tapi ini untuk Kazuha super ya kalau untuk Kazuha DPS jelas gue letakin di tier B karena Kazuha adalah bus dependen DPS lah kalau Raiden gimana Raiden menurut gue adalah pengecualian karena Raiden bisa dikatakan sama sekali tidak ada mana Jisu dan secara fungsionalnya sangat mewah ditambah cooldownnya berasa nggak ada karena main Raiden pasti rotasi terus nah Eula gimana Eula mungkin kelihatan sangat kuat dikarenakan ia bisa menghasilkan damage yang begitu besar tapi tetap bakal gue di tier B karena Eula juga merupakan bus DPS yang tentunya bakal tetap kesulitan lawan musuh yang berfase atau berwave nah begini coba kita hitung secara DPS nya Eula untuk channelnya Eula 
dengan build yang sudah sangat bagus dengan 200 critical value dengan setup sonic yang rupa maka damage ultinya bisa mencapai 480 ribu per 20 detik sehingga jika kita bagi dengan 20 detik maka dps nya Allah kurang lebih 24 ribu dan bakal nunggu lagi 20 detik untuk ulti berikutnya kalau ganyu sekali tembak 2 detik dengan setup sonic yang rupa damage yang bisa dihasilkan dalam 15 detik kurang lebih 4 kali charge shot sama dengan 347 ribu dibagi 15 detik sehingga DPS nya kurang lebih 23.000 per detik dan bahkan jika lo memanage slot nya ganyu sedikitnya rupa dengan baik dan memberikan buff viral terus kepada enemies tentunya bisa akan jauh lebih besar daripada 23.000 per detik karena damage terbesarnya ganyu terletak pada charge shot nya tanpa harus memikirkan energi dan juga cooldown so secara DPS hampir sama kan dan secara di lapangan pun hal yang terjadi memang seperti itu DPS is a damage per second bukan damage per screenshot apalagi damage 1 juta <laughs> anjir siapa lagi yang bilang damage 1 juta di samping itu yang menyebabkan ganyu gue letakkan di TRS adalah karena ganyu memiliki sangat sedikit kekurangan kayak nanti bakal gue jelaskan terakhir untuk kekurangannya ganyu mungkin itu sih dari gue kalau lo sepemikiran dan gue ya silakan. kalau nggak mah bebas gue nggak ada paksaan dari sepanjang itu penjelasan gue mengenai TR tadi dalam persepsi gue Xiao bukanlah hyper carry sehingga tidak terlalu wajib untuk di pull tapi ingat terlepas dari lo suka karakternya atau lo tidak peduli sama sekali pada abis masih nggak percaya? oke gue jawab kan sekian banyak kekurangan Xiao cara mendetail silahkan semakin lebih detail Oke, okay, sebenarnya kekurangan Xiao terletak pada dua poin utama, yaitu karena satu Xiao elemennya adalah Anemo yang merupakan salah satu dari dua elemen yang netral, sehingga butuh support atau karakter spesifik untuk scaling up damage-nya. Lain hal dengan DPS elemental, yang dimana sangat banyak aspek yang bisa kita modifikasi untuk scaling up damage-nya, mulai dari elemental reactions, team composition, elemental buff dan elemental debuff pada enemies yang tidak dimiliki Xiao karena elemennya adalah Anemo. Oke, okay, coba gua kasih contoh agar lebih jelas. Misalkan di sini adalah elemental DPS yaitu Xiang Ling di mana Xiaoling sangat mudah untuk men-scaling up damage-nya menggunakan Vaporize dari Elemental Reaction sehingga sangat bagus untuk dikombo dengan karakter Hydro seperti Chelde atau Mona atau versi low budgetnya Shinchu dan juga tentunya bisa di-scaling up lagi dengan menggunakan attack tambahan dari Bennett ataupun tip Axiot seperti Noblesse ataupun dari senjata bintang 5 yang memiliki high base attack dan satu lagi masih bisa di-scaling up dengan menggunakan Elemental Shred pada Virilisan Penera 4 set ditambah Elemental Mastery Buff dari Sucras atau bisa juga damage bonus dari Kazuha atau bisa juga damage bonus dari artifak 4 set Arkaik Petra dengan menggunakan Zhongli sehingga damage yang link akan menjadi berkali-kali lipat dari raw damage awalnya nah jika dibandingkan dengan Xiao Xiao tentu tidak bisa menaikkan damage nya menggunakan scaling dengan elemental reaction dan juga elemental damage bonus dan elemental slap tapi hanya bisa di scaling menggunakan attack dan juga elemen slap dari shield Zhongli buff attack Bennett dan senjata bintang 5 plus attack buff dari albedo C4 atau senjata dari freedom sword dan elemen slap dari Jian C4 yang tentunya sangat tidak F2P dan low spender friendly tapi Xiao kan scalingnya tinggi sekali plus bisa 40 apalagi kalau pakai Bennett sama Zhongli bisa 60 atau 70 ya benar sekali untuk Xiao emang scalingnya sangat tinggi dan jika kita hitung secara DPS anggap kita ambil rata-ratanya sekitar 60.000 per plunge dikali 12 sama dengan 420.000 dibagi 18 detik untuk cooldownnya sehingga damage nya 40.000 per detik itu pun kalau kritikalnya masuk semua dan itu pun kalau rotasinya bagus dan energinya lancar tanpa ada interupsi sama sekali dari musuh yang faktanya di lapangan itu tidak mungkin terjadi atau sangat jarang terjadi nah dengan banyaknya damage yang bisa dia berikan tapi kenapa kita selalu merasakan damage-nya Xiao itu sangat kurang jawabannya sangat simpel karena Xiao adalah solo damage dealer berbeda dengan Vaporize Composition dan Mel Composition yang mana tiap karakternya akan maksimalkan damage satu sama lain sehingga DPS yang bisa diberikan terasa jauh lebih cepat contohnya pada Chili Xiang Ling, Ganyi Xiang Ling, atau Tazer Team yang saling mengamplify damage satu sama lain hingga DPS nya begitu besar hal ini pasti juga dirasakan bagi usernya Eula 
karena Eula juga merupakan solo damage dealer tetapi tidak setelah kemunculan Raiden dimana Raiden menutup sangat banyak kekurangannya dari Eula mulai dari energi, damage yang dibutuhkan saat dia mengisi energi dan juga kebutuhan reaksi super kendak. hal yang sama juga terasa pada Ayaka Priest Kam mana ia sangat membutuhkan buffer seperti Kazuha ataupun Mona atau sub BPS seperti Shinji untuk memaksimalkan damage outputnya meskipun Priest Kam memiliki keuntungan dapat meminimalisir pergerakan lawan dan kita bisa mengontrol momentum tetap saja damage yang dihasilkan Priest Kam tidak akan sebanding dengan Vaporous Kam atau Melkom tanpa adanya buffer atau sub BPS di sisi Ayaka nah kenapa sih gue ngepet banget ngurusin damage? ya karena fakta dan pengalaman gue karena semakin kesini musuh dari spiral abyss akan sangat semakin tebal dan akan sangat semakin liar layaknya ruin sentinel dan the hound yang cukup sulit ditaklukkan oleh Xiao belum lagi musuh yang memiliki animasi sendiri saat karakter lompat terlalu tinggi yang akan menjadi counternya Xiao di spiral abyss karena karena oke okay, kita masuk ke poin kedua yaitu karena Xiao adalah karakter selfish yang menjadi poin utama kedua dalam kelemahannya Xiao untuk memaksimalkan damage dari karakter selfish kita harus memaksimalkan waktu sebaik mungkin untuk setup buff protection energi dan juga momentum belum lagi ada aspek lain seperti dodging and interruption dari musuh sehingga gameplaynya jadi cukup sulit dan selama kita mencoba untuk memanage itu semua dengan baik waktu di spiral abyss akan terus berjalan sehingga DPS kita akan sangat kecil dan di saat kita sudah setup dengan demikian lupa dengan baik itu pun belum tentu karakter selfish bisa mengeksekusi dengan baik especially Xiao dimana ia akan sangat rentan saat jumping dan dia tidak memiliki resistant interruption sama sekali sehingga membutuhkan shielder yang mumpuni dan belum lagi kalau kena counter seperti musuh pada ruin hunter yang otomatis ultinya akan sangat sia-sia dengan kehilangan DPS yang begitu besar jadi intinya dari poin kedua ini adalah Xiao rentan, Xiao butuh shield dan lu harus bermain dengan sangat rapi untuk bisa memanage output DPS terbesar yang bisa Xiao berikan ada dua poin penting lagi yang bakal gua kasih tahu spesifik kelemahan Xiao yaitu dia memiliki energi isu dan critical isu Nah, sejauh gue menggunakan Xiao, untuk dengan channelnya, gue sangat merekomendasikan untuk menggunakan 120% energi di chart seminimal-minimalnya, meskipun lu punya baterai dan juga Pavonius Weapon di dalam tim lu. Kalau lu pengen main nyaman, gue merekomendasikan di angka 130 untuk channel, bukan C1. Dan untuk critical issue, gue merekomendasikan critical Xiao itu di atas 75%, karena di bawah itu bakal sangat rawan untuk tidak critical. Nah, ini ada beberapa footage dari gue yang perlihatkan seberapa annoyingnya critical issue dari yang tentunya ini salah satu dari sekian banyak critical issue yang telah gue alamin dan juga teman-teman gue alamin di community sebagai sesama pengguna Xiao yang tentunya juga terkadang terjadi di spiral abyss Nah kembali lagi ke main point dari video ini Dua syarat tersebut adalah Yang pertama lu wajib punya Zhongli Karena Zhongli satu-satunya karakter yang bisa menutupi banyak kekurangan Xiao Dari knockback resistance, elemental shred, attack buff dari millilit Dan mungkin energi dari favonis lain Dan kalau lu tidak punya Zhongli Minimal-minimalnya lu punya syarat kedua ini Yaitu lu harus punya primordial jet wing spear Atau staff of homa Untuk memastikan damage outputnya Xiao cukup tinggi Sehingga kita tidak bermasalah dengan waktu Dan untuk shielder bisa diganti dengan yang lain misalkan Xinyan atau Toma meskipun sedikit merubah gameplaynya dan jika lo benar-benar tidak memiliki kedua syarat tersebut dan lo masih nge untuk nge Xiao untuk spiral abyss ya terserah sih yang penting gua udah ngingetin kan ntar lo bakal ngerasain sendiri kok kekurangannya dan bakal burnout sendiri menggunakan Xiao kalau masih nggak percaya silahkan minta review kepada banyak pengguna Xiao di luar sana yang F2P dan juga lo spender oke terakhir saran dari gua daripada lo harus nge Xiao dengan banyak kekurangannya alangkah lebih baik primo game lo simpan untuk karakter yang lebih worth it misalnya contohnya pada pada benar saat ini saat video ini dibuat ada albedo dan juga eula dua-duanya cukup bagus daripada Xiao menurut gua tapi gua lebih prefer albedo sih dan juga ntar bakal ada senhei bau-baunya support sejauh ini support lebih bagus daripada PS kan lebih versatile dan useful dan juga tentunya fleksibel atau mau lu simpan untuk ganyu misalkan karena ada kabar-kabarnya kan ganyu bakal disandingkan dengan Xiao tapi nggak tahu juga lah kalau emang benar iya berarti akan sangat lebih jauh worth it ngepul ganyu daripada Xiao ngomong-ngomong apa sih gue ngomong ganyu-ganyu ganyu mulu FYI aja gue punya dua akun yang satunya adalah akun smooth di server Taiwan yang mana satu-satunya alasan gue untuk main akun tersebut adalah karena gue dapat ganyu di situ sementara di main akun gue tidak dapat dan bukannya karena sim tapi memang ganyu ini mengkeri gue dengan baik dan sama sekali tidak pernah merasakan kesusahan di spiral abyss 
saat gue menggunakan Ganyu meskipun di part 2 nya itu sudah sangat sering sekali ganti-ganti DPS mulai awalnya dari Ganyu Razor lalu Ganyu Yanfei dan sekarang Ganyu Raiden dan meskipun gue sudah memiliki Ganyu gue masih sangat ingin memiliki Ganyu di main akun dan sekarang gue ingin benar-benar memastikan Ganyu nya pulang oh ya untuk kekurangan Ganyu sendiri ada sedikit kekurangan Ganyu yang gue rasakan dan cukup annoying yang pertama layaknya Amber charge nya Ganyu sangat mudah diinterupsi oleh musuh jika kita tidak memiliki shield sebenarnya jika lo bermain cukup rapi hal ini bisa dihindari dengan menggunakan skillnya Ganyu yang menarik agro ke musuh sehingga Ganyu lebih leluasa untuk menembak yang kedua Ganyu tidak memiliki knockback capability untuk menterupsi lawan dan juga Ganyu tidak memiliki break shield capability yang mana ini adalah kelebihan Xiao dibandingkan Ganyu spesialis sangat diunggulkan saat melawan Ruin Grader, Cicin Match dan juga Pyro Agent dan break shield capability nya diunggulkan saat melawan Rock Shield Mitachu ini yang terakhir Ganyu itu rentan juga sama halnya dengan Xiao oke terakhir nih gue sebenarnya pengen ngomong mengenai arah taki itu akan sangat jauh lebih baik jika lo ngepel itu daripada Xiao dikarenakan yang pertama gameplaynya itu jauh lebih satisfying daripada Xiao elemennya Geo sehingga resonansinya lebih cukup bagus dan bermanfaat untuk damage dan tentunya tidak memiliki sangat banyak kekurangan dan yang pasti itu tidak akan bermasalah dengan critical issue dikarenakan variasi serangannya yang cukup banyak dan konstan dan juga cukup cepat dan tentunya energinya tidak akan sesulit Xiao dikarenakan ia bisa meregen energi cukup banyak dari usi dan bisa dapat dilakukan saat ulti yang kedua ia memiliki scaling dengan defense dan juga dia memiliki interruption resisten sehingga ia tidak akan sangat rentan layaknya Xiao ya mungkin itu saja sih review gue mengenai itu yang jelas itu jauh lebih worth daripada Xiao untuk di pole so mungkin itu aja video untuk kali ini semoga bermanfaat see you on the next video Thank <laughs> you.